హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వన్ టూ త్రీ తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ మన నిత్య జీవితంలో మన మనుగడకు ఆహారం అత్యంత ప్రధానమైనది అంతేకాదు ప్రియమైనది కూడా ఏది ఎలా ఉన్నా మనలో చాలా మందికి రకరకాల ఫుడ్స్ లాగిన్ చేయాలని ఉంటుంది అందుకోసమే మార్కెట్ లో ఎన్నో రకాల రుచికరమైన ఆహారాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇదిలా ఉంటే మనలో చాలా మంది పూర్తి శాఖాహారులు ఉండటం వల్ల ప్యూర్ వెజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని తినడానికి ఇష్టపడతారు అందుకోసం ఎన్నో రకాల వెజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి అయితే కొన్ని ఆహారాలు చూడటానికి శాఖాహారం లాగే ఉన్నాయని వాటిని ఫుల్ గా లాగిన్ చేస్తాం కానీ నిజానికి వాటిలో చాలా వరకు మాంసాహారం నుంచి తయారవుతున్నాయని విషయం మీకు తెలుసా అవేంటో వాటిలో ఏ విధంగా మాంసాహారం కలుస్తుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నంబర్ వన్ నాచురల్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ మనలో చాలా మంది తినే కొన్ని రకాల వంటకాలు అందంగా కనపడటానికి ఎర్ర రంగు ఫుడ్ కలర్ ని వాడుతున్నారు అయితే నేడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెరిగిపోయిన నకిలీ మార్కెట్ వల్ల ఈ ఫుడ్ కలర్స్ అనేవి పూర్తిగా కెమికల్స్ తో తయారవడం వల్ల అవి మన ఆరోగ్యానికి తీరని హాని చేస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి వీటిపై అవగాహన రావడంతో కెమికల్స్ తో తయారు చేసే ఫుడ్ కలర్స్ ని మానేసి న్యాచురల్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ లపై పడ్డారు అయితే ఈ న్యాచురల్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ అనేది దేనితో తయారు చేస్తారో తెలిస్తే ఎటువంటి వారికైనా వాంతులు రావడం ఖాయం ఎందుకంటే ఈ కలర్ ని కొషీనియల్ అనే పురుగుల నుంచి తయారు చేస్తారు అందువల్లనే న్యాచురల్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ అనేది పూర్తిగా మాంసాహారమే నంబర్ టూ కేక్ మిక్స్ బర్త్డే కాని మరి ఏదైనా అకేజన్ లో కానీ ముందుగా అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది కేక్ వీటి తయారీలో కొన్నింటిలో గుడ్డు వాడితే శాఖాహారులు మాత్రం గుడ్డు లేకుండా చేసిన వాటినే తింటారు అయితే చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే చాలా వరకు బయట ఆమె కేక్స్ అన్నింటినీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ తోనే తయారు చేస్తారట ఈ కేకులు తయారు చేసే సమయంలో అవి బాగా స్మూత్ గా రావడానికి పంది కొవ్వును కూడా వాడతారట ఇక విదేశాలలో అయితే ఆవు కొవ్వుని కూడా వాడతారట నంబర్ త్రీ సలాడ్స్ మనలో చాలా మంది శరీరం బరువు తగ్గడానికో మరేదైనా కారణం వలనో సలాడ్స్ ని ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం అయితే వీటిని ఇంట్లో తయారు చేసే వాటి కన్నా బయట అమ్మే సలాడ్స్ ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో తిన్నప్పుడు చాలా రుచిగా ఉంటాయి అందువల్ల మనలో చాలా మంది బయట దొరికే సలాడ్స్ ని తినడానికే ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తారు అయితే ఇవి అంత రుచి రావడానికి కారణం వాటిలో గుడ్లను గాని పంది కొవ్వును గాని కలుపుతారనే విషయం ఎంతమందికి తెలుసు నంబర్ ఫోర్ ప్యాక్డ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ జ్యూస్లు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచి చేస్తాయి అందువల్ల చాలా మంది వాటిని ఎక్కువగా తాగడానికి ఇష్టపడతారు ఇంట్లో అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తాగే జ్యూస్లు చాలా తాజాగా ఉన్నప్పటికీ అలా కుదరని పక్షంలో మార్కెట్లో వివిధ కంపెనీల వారు తయారు చేసే జ్యూస్లను కొనుక్కుంటాం ఇలా బయట దొరికే జ్యూస్లలో అధికంగా ఆరెంజ్ జ్యూస్ కి మంచి గిరాకీ ఉంటుంది అయితే మీరు ఈ ప్యాక్డ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ లను తాగుతున్నారు అంటే దానితో పాటు చేపల నుంచి తీసిన నూనె కూడా త్రాగుతున్నారని మీకు తెలుసా అది ఎలాగంటే ఈ ప్యాక్డ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ లు మంచి రుచితో పాటు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటానికి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ని కలుపుతారు ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్ అనే పదార్థాన్ని చేప నూనె నుంచే తీస్తారట నంబర్ ఫైవ్ నాన్ మనలో చాలా మంది హోటల్స్ కి వెళ్లినప్పుడు నాన్లను ఆర్డర్ చేసుకుని వాటిని మంచి కర్రీతో పాటు తింటాము అయితే సాధారణంగా వీటిని మైదాతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి శాఖాహారులు ఫుల్ గా లాగిన్ చేస్తారు మీరు గనుక అలా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే ఎందుకంటే దాదాపు అన్ని హోటల్స్ లోనూ నాన్ తయారు చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ గా రావడానికి కోడిగుడ్లను కలుపుతారు నంబర్ సిక్స్ చూయింగమ్ నోరు ఫ్రెష్ గా ఉండటానికో నోటికి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుందనో లేదా టైం పాస్ అవుతుందనో చాలా మంది చూయింగ్ గమ్స్ నమలటం అలవాటు చేసుకుంటారు అయితే ఇవి ఇంత సాఫ్ట్ గా సాగి గుణం రావడానికి ఆవులు లేదా పందుల నుంచి తీసిన చర్మం ఎముకలలోని గుజ్జు వాటి కండరాల్లోని కొంత భాగాన్ని వాడతారు నంబర్ సెవెన్ చీజ్ చీజ్ తో చేసే వంటకాల రుచే వేరు కొన్ని చీజ్ లను నేరుగా కూడా తింటారు అందుకని దీనికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది ఈ క్రేజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే చాలా కంపెనీల వారు మరింత టేస్టీగా రావడానికి రెనెట్ అనే ఎంజాయిమ్ ని కలుపుతారు అయితే రెనెట్ అనే ఎంజాయిమ్ ని 
ఆవు పంది మేక గొర్రె వంటి పలు రకాల జంతువుల కడుపులోంచి తీసిన కొన్ని పదార్థాల నుంచి తయారు చేస్తారట నంబర్ ఎయిట్ డోనట్ ఇవి చూడటానికి అచ్చొమ్మన సాంప్రదాయక వంటకమైన గారెల్లా కనపడతాయి కాని వీటి రుచి పూర్తిగా వేరని చెప్పాలి చూడటానికి చాలా స్మూత్ గా ఒక్కసారి తింటే మాటి మాటికి తినేంత రుచిగా ఉండే ఈ డోనట్లను చూస్తే ఎవరైనా ఇవి పూర్తి శాకాహారం అని అనుకుంటారు అలా అనుకుంటే మన పొరపాటే ఎందుకంటే ఇవి స్మూత్ గా ఉండేందుకు ఎల్ సిస్టీన్ అనే కెమికల్ ని వాడతారు ఈ కెమికల్ ని పక్షుల ఈకల నుంచి జంతువుల కాళ్లలోంచి వచ్చిన పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు నంబర్ నైన్ చాక్లెట్ మన భూమిపై అన్ని వయసుల వారికి ఇష్టమైన ఒకే ఒక పదార్థం చాక్లెట్ వీటికుండే రుచికి ఎంతటి వారైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే చాక్లెట్స్ అంటే ఇంత క్రేజ్ ఉంది కాబట్టి వాటికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విపరీతమైన గిరాకీ ఉంది ఈ గిరాకీని దృష్టిలో పెట్టుకుని వివిధ కంపెనీల వారు అనేక రకాలైన చాక్లెట్స్ ని తయారు చేస్తున్నారు అయితే వీటిలో కొన్ని రకాల చాక్లెట్స్ మరింత టేస్టీగా మరింత స్మూత్ గా ఉండటానికి రెనెట్ అనే ఎంజైమ్ ని వాడతారు అయితే ఈ రెనెట్ అనే ఎంజైమ్ ని ఆవులు పందులు వంటి వివిధ క్షీరజాల కడుపుల నుంచి తీసిన పదార్థాల నుంచి తయారు చేస్తారు నంబర్ టెన్ తెల్ల పంచదార ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి టీ కాఫీ మొదలుకొని వివిధ సందర్భాలలో తినే వివిధ తీపి పదార్థాలన్నీ తెల్లగా నిగనిగలాడే పంచదారతోనే చేస్తారు చెరుకు రసం నుంచి తీసే ఈ పంచదార అంత తెల్లగా రావడానికి ఏం చేస్తారో తెలిస్తే మళ్లీ పంచదార ముట్టుకోవడానికి జంకుతారు ఎందుకంటే ఈ పంచదారని బ్లీచింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా తెల్లగా చేసే సమయంలో వివిధ జంతువుల ఎముకల పౌడర్ ని వాడతారు చూశారుగా సాధారణంగా మనుషులకు తిండిపై ఉన్న ఆసక్తిని క్యాష్ చేసుకోవడానికి కార్పొరేట్ కంపెనీల వారు చేసే మాయలో పడి మనం డైలీ ఇండైరెక్ట్ గా నాన్ వెజ్ ని ఎంతగా తినేస్తున్నామో కాబట్టి శాఖాహారులు తస్మాత్ జాగ్రత్త మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోస్ ని లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి